ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குக் அண்ட் டெக்கர் சேனல் குக் அண்ட் டெக்கர் சேனலில் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரெசிபியே மட்டன் சக்கோலி இந்த மட்டன் சக்கோலி முஸ்லீம்ஸோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு டிஷ்ஷும் கூட சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வறுத்த பச்சரிசி மாவு மட்டன் வறுத்த பச்சரிசி மாவில் வந்து அரை கிலோ எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு அரை கிலோ எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலான குவான்டிட்டி அரை கிலோ மட்டன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் நமக்கு தேவையான அளவு வெங்காயம் மல்லிக்கீரை புதினா ரெண்டு தக்காளி ஒரு முழு துருவண தேங்காய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு பவுடர் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த உரிச்சு வச்சுருந்த உள்ளியை இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துருக்கோம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக அரைக்கக்கூடாது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் கடாய் வச்சுக்க போகிறேன் இப்போ நான் வந்து தேங்காய் தான் ஃபஸ்ட்டு போட போகிறேன் ஃபஸ்ட் நம்ம தேங்காவை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா பொண்ணு நேரமாக நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் எதுவும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது தேங்காவை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் இல்லாமல் இப்போ வாசனைக்காக கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு போட போகிறேன் தேங்காவோட வாசனை கொஞ்சம் நல்லா வர்றதுக்காக தேங்காய் நல்லா கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கருகிரும் தேங்காய் கருகுனா டேஸ்ட் மாறிடும் பாருங்கள் அழகாக வந்திருக்கு நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கு கோல்டன் ப்ரௌனில் வந்திருக்கு நமக்கு இந்த ஸ்டேஜே போதுமானது தான் இப்போ தேங்காவை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிப்போம் நல்லா ஆற விட்டுப்போம் ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா ஆறினதுக்கு பிறகு நம்ம இந்த தேங்காவை நல்ல தண்ணி ஊற்றி நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த பதத்தில் தான் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் குக்கர் வைக்க போகிறேன் நான் வந்து குக்கர் யூஸ் பண்ணுறது எங்கள் வீட்டில் நாலு பேர் நல்லா தான் நான் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்கன்னா கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரமாகவே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் அழகாக வரும் நான் ஆயில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஆயில் ஊற்ற போகிறேன் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல மணமாக இருக்கும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகி வரட்டும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகி வந்துருச்சுது இப்போ நம்ம வந்து பட்டை ஏலக்காய் கிராம்பு அண்ணாச்சி பூ இவ்வளோத்தையும் போடுவோம் கேஸை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அது கரிஞ்சிடுச்சுன்னா டேஸ்ட் இதாயிரும் இப்போ நல்ல ஹீட் ஆகி வந்துருச்சுது நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம் இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்ல கிண்டி விடுங்க இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மிக்சியில் போட்டு அந்த உள்ளியே ஆட் பண்ணுறோம் நல்ல கிண்டி விடுங்க லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ப்ரௌன் கலரில் வரட்டும் 
பாருங்க ஒரு நல்ல வெந்து ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலரில் வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணுறோம் தக்காளி நல்ல வசங்கிற வரைக்கும் நல்ல கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து சுகீனா மல்லிக்கீரை அதை நம்ம போட போகிறோம் அப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி நம்ம எடுத்து வச்சு மஞ்சள் பொடி போட்டுறோம் மத்தல் பொடி போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மட்டன் போட போகிறோம் இந்த மசாலாலே மட்டன் கொஞ்சம் நேரம் வேகணும் தண்ணி எதுவும் ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா மட்டன் மட்டன் போட்டனால மட்டன் நிறைய தண்ணி இறங்கும் ஸோ இந்த மசாலாலையும் நல்லா வேகணும் இப்போ நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இடத்துல இடத்துல கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இப்போ பாருங்கள் மட்டன் நல்ல வெந்து வந்துருக்கு அந்த மசாலா கூட நல்ல ஒரு ஸ்டேஜில் வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி நிறைய ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு ஹாஃப் கப் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து ம தனியா தூள் போட போகிறோம் சோம்பு தூள் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவலாக படும் ஏன்னா நம்ம இதிலே கொஞ்ச நேரம் வேக வைக்கணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதில் கொஞ்சம் வேக போடணும் நல்ல குக்காய் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு லிட்டர் தண்ணி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து நம்ம எதுக்காக அதிக தண்ணியை யூஸ் பண்ணுறீங்க கேட்டிங்கன்னா இந்த தண்ணியானது இந்த மட்டன் கறியில் உள்ள அந்த கறியை வச்சு தான் நம்ம வந்து மாவையே நம்ம கிண்ட போகிறோம் அதுக்காக தான் இவ்வளோ தண்ணி நான் ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஒன் லிட்டர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கறி லேட்டாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் வந்து உப் உப்பு போட போகிறேன் உப்பு வந்து உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஒரு தடவை கிண்டி விட்டுட்டு குக்கரை மூட வேண்டிதான் சரி இப்போ நம்ம குக்கரை மூடிடுவோம் மிஸ்ஸு போட்டுக்கலாம் 
அவ்வளோதான் ஒரு அஞ்சு விசில் போதும் இப்போ நமக்கு வந்து அஞ்சு விசில் வந்துருச்சுது இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு மட்டன் வேகலை அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு விசில் கூட நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து நமக்கு ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறம் ஆவியெல்லாம் போனதுக்கு பிறகு நம்ம வந்து விசில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஆவியெல்லாம் போயிடுச்சு நமக்கு விசில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் ஆ நல்லா வந்திருக்கு நல்ல மனமாக வந்திருக்கு நல்ல வாசனை வருதுங்க கிண்டி விட்டு போ லைட்டாக நல்லா வெந்திருக்கு பார்த்தீங்களா மட்டன் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி அல அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கோகோனட் பேஸ்ட் தேங்காய் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதே பவுலில் ரெண்டு பவுல் நான் வந்து தண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் இப்போ ஆன் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து இப்போ நம்ம ஊற்றிருக்க தேங்காய் வந்து தண்ணியும் கொஞ்சம் வெந்து வரணும் அதுக்காக நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போதும் இதை வெந்து வர்றதுக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் ஆல்ரெடி அது வந்து ஹீட்டாக இருக்கிறனால சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கொதி வந்துடும் பார்த்தீங்களா நான் கொதி வர ஆரம்பிச்சுட்டு நமக்கு நல்லா கொதி வருது நல்ல மனமாக இருக்குது இப்போது இதை வந்து நம்ம வந்து வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுப்போம் தண்ணியை மட்டும் எடுத்துக்கணும் மட்டன் எடுக்கக்கூடாது அந்த தண்ணியை மட்டும் மேலே இருக்க அந்த கறியை மட்டும் கொஞ்சம் அந்த குழம்பு மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் ஒரு பாத்திரத்தில் இதுக்காக இந்த இந்த கறியை வச்சு அந்த குழம்பு வச்சு தான் நம்ம வந்து மாவே வரவு போகிறோம் அப்போ தான் அந்த மாவில் வந்து நல்ல மசாலாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் நல்லா ஆட் ஆகி நல்லாயிருக்கும் திங்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வெறும் தண்ணியில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா மாவு வந்து திங்கும் போது அந்த பால்ஸ் வந்து நல்லா இருக்காது இப்போ நம்ம விரைவு எடுத்துக்க போகிறோம் சூடான அந்த கறியில் தான் விரைவு எடுத்துக்க போகிறோம் கை யூஸ் பண்ணிடாதீங்க கை இதாயிரும் ஸோ ஒரு ஸ்டிக்கோ இல்லை வந்து ஒரு கரண்டியோ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூடாக ஊற்றி அந்த மாவு விரவும் போது அந்த மாவு வந்து இதிலே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நல்ல வெந்து வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விரவிக்கோங்க மொத்தமாக விட்டுறாதீங்க நல்ல ஒரு சப்பாத்தி பதத்துக்கு மாவு விரவி எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு மாவு வர வேணும் இந்த மாதிரி சமைக்க பாருங்கள் நல்ல இந்த மாதிரி வாங்கணும் இதுதான் நல்ல ஒரு ஸ்டேஜ் ஃபைன் ஸ்டேஜ் இப்படி தான் இருக்கணும் இப்போ நம்ம பால்ஸ் பிடிச்சிக்கலாம் உருண்டை பிடிச்சி லைட்டாக தட்டி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் வேகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டி விடுறது இந்த மாதிரி தட்டி விட்டுக்கோங்க மாதிரி எல்லாத்தையும் உருண்டை பிடிச்சி இந்த மாதிரி தட்டி வச்சிடலாம் இப்போ மறுபடி ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இந்த பால்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போடணும் தட்டி வச்சிருந்தோம் இல்லையா அந்த உருண்டை எல்லாம் இப்போ தூக்கி போட போகிறோம் ஒவ்வொன்றா போடுங்க எல்லாத்தையும் டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ஒரு ரெடியாக போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் ஒட்டி பைண்ட் ஆகி பேஸ்ட் ஆகிரும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக வராது ஒரே இடத்துல போடாதீங்க ஒரே இடத்துல நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருக்கும்போது பிடிச்சிடும் ஸோ இப்படி எடுத்து அங்கங்கேயா போடுங்க பாருங்கள் நல்ல வெந்து வந்துருக்கு போட்ட உடனே கிண்டி விடக்கூடாது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் லைட்டாக கிண்டி விடணும் 
பாருங்க மட்டன் சக்கோலிப்பு எவ்வளோ அழகாக வந்து வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் நல்ல ஒரு அழகான ஸ்டேஜில் வந்திருக்கு இப்படி தான் இருக்கும் மட்டன் சக்கோலி ஒரு வேளை உங்களுக்கு தண்ணி குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்லா கொதிக்கிற ஒரு தண்ணி நல்ல ஒரு பாத்திரத்தை தனியாக தண்ணி கொதிக்க வச்சு நீங்கள் ரெண்டாவது ஊற்றிக்கலாம் தண்ணியில் கொதிக்க ஊற்றிக்கலாம் தனித்தனியாக பால்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தனித்தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல ஒரு வாசனை வந்துட்டு இருக்கு இப்போ நமக்கு பாருங்கள் நமக்கு இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு சக்கோலி லைட் லைட்டாக அப்பப்போ கிண்டிக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம நல்லா அடிக்கடி கிண்டி கிண்டி விடணும் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் நமக்கு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா லாஸ்ட்டு ஸ்டே ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சுனால ஸோ அடியில் பிடிச்சிடக்கூடாது அதுக்காக தான் அடிக்கடி கிளறி விடணும் ஏன்னா களி ஸ்டேஜில் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஈஸியாக அடியில் பத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நம்ம அடிக்கடி கிளறி விட்டுக்கோங்க கட் பண்ணி கட்டுற பாருங்க உங்களுக்கு நல்லா குக் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க எவ்வளோ அழகாக குக் ஆயிருக்கு பாருங்க நல்ல வந்துருக்கு நமக்கு களியும் பாருங்க எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு நல்ல கொதி வருது நல்ல மனமும் வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு இப்பவே சாப்பிடணும் போல இருக்கு அவ்வளோ டேஸ்டா இருக்கும் இது இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு நமக்கு நம்மளோட ரொம்ப ஸ்பெஷலான மட்டன் சக்கோலி ரெடி ஆயிடுச்சுது சர்வ் பண்ணதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லோரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக பண்ணி ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்டுட்டு உங்களோட எப்படி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க லைக் ப